，大少爷回来了。你去哪儿了？二叔，他的额头很烫，想是感染了风寒。弟儿，快把少爷扶回房去，再马上请个大夫来看一下。喏、no.。哎，这个不争气的混账东西！看他的样子，大概又是为了霓裳，也不知道。什么时候才能醒？哎，文秀啊，难得你这个孩子长了大度，这文宇呀、啊、没福气呀、啊，活活的耽误了你。二叔，我先去看一下他。大夫说你着了风寒，恐留下病根，要好好服药调养才是。我倒是不知你受了什么气，不过还是劝你要看开一些。不是所有人都愿意围着你转的，自己不中用，也莫要给别人添麻烦。废话我也不多说了，说了你也不会听。药放在这儿了，等你想通了就把它喝了。等身子养好了，出来跟二叔报个平安。他老人家平日怨你骂你，但还是关心你的。城北那几家店，他也说了，等你身子好了，依旧交给你管。作孽呀！我一生的心血都在这个侄子身上，没想到他却处处忤逆，啊，如今又成了这副模样。二叔，您别太难过了。文宇哥哥只是一时糊涂，等修养好了，醒过味儿来，又会是您的左膀右臂啊！左膀右臂？莫说他现在是个废人，就算是个好人，他也成不了什么左膀右臂啊！文秀啊，你倒是个好孩子，都怪二叔自私，一心想要留下你。哎，如今你想要回怀州，也怕是骑虎难下了。二叔，怀州，文秀是回不去了。你放心，二叔定会全了你的名声。现在趁文宇神志未清。把这门亲事办了，重重喜也好。成亲？对，成亲，就由不得他了。现在文宇啊，是一心的钻牛角尖，这说什么都听不进去。只要成了定局，他对那头彻底绝望了。兴许他就想明白了，你说呢？二叔。文秀生是苏家的人，死是苏家的鬼，全凭二叔做主。下去吧。二老爷，是否要写信通知严家婚期？等严家来人后，不必，此事需要立刻操办起来。那个混账小子。根本不愿上喜堂
。不过这件事情我还得另想办法。只是这个法子，有些折辱人家，被他们看见，反而更麻烦。等李成之后再通知他们吧。恭喜恭喜啊！恭喜恭喜！这个阿姨，多谢多谢，恭喜恭喜！谢谢好，多谢啊！你们几位辛苦了啊！好好,好,好，多谢。哎，恭喜了，四老爷！恭喜恭喜！里边请。哎，多谢。恭喜苏老爷！恭喜苏老爷！多谢多谢！哎，多谢。恭喜恭喜！里边请。各位贵宾，今日是小侄苏文宇的大婚典礼，多谢各位来捧场，苏某感激不尽。哎呀，恭喜恭喜恭喜恭喜！小侄身任重症，承蒙我未来的侄媳妇，怀州严氏不离不弃，仍愿下嫁替侄儿冲喜。今日便由苏某做主为其完婚。如今这小侄是病卧床榻，不能亲自到场拜堂成亲。还望诸位见谅。不错，不错，照顾的对呀，不错，是，不错呀。吉时到，有请新娘。情势所迫，便委屈你了。不过从今日起，文秀便是苏家的少奶奶，苏家氏，她便做得了主了。多谢二叔谢好，诸位老爷夫人，啊，今日感谢大家莅临我家大少爷的婚礼，我家二老爷准备了丰盛的喜宴，啊，大家一定要吃好喝好啊啊！恭喜恭喜恭喜！二老爷不好了，何事如此慌张？少爷他不见了，少奶奶，少奶奶晕倒了啊！诸位见谅，少奶不争，少奶不争啊！是。二老爷，您慢点。
二叔，你怎么样？没事了吧？没事。弟儿，少爷人呢？你们是怎么看的？这之前不是说文与神志不清，整日昏睡吗？二老爷息怒，少爷之前还好好躺在房里，我刚才扶少奶奶回来，就发现少爷不见了。二老爷，兴许是今日家里办喜事太过吵闹。少爷他自己就突然醒了呢。二老爷，少爷大婚之日逃走，这事要张扬出去，让少奶奶以后如何自处啊？老爷，老爷，老爷，有慢点儿，不不好了，老爷，又有何事？有什么话快说，这里又没有外人，是不是找到文宇了？回老爷。刚刚有人来报，说大少爷他，他正在天香楼里，怎么劝都劝不回来，他还到处说，说什么？你哑巴了，快说！少爷他说，那严家汉妇仗势欺人，他如今孝气未满，就要逼他强行成亲，真是，真是有违伦常，倒反天纲！住口！你简直是一派胡言！你还愣着干什么啊？还不把那个混账东西给我绑回来！去！诺。大老爷，您消个气儿啊。少奶奶，您已经两日没吃饭了，好歹吃一口吧，这样下去身子会垮掉的。少奶奶，苏文宇，苏家，大喜之日，他苏文宇宁愿在天香楼过夜，也不愿意回家做他的新郎。明明是苏家坚持要在孝齐完婚。却把脏水泼到我严文秀头上，这下，整个京城都会认为我严文秀是个目无尊长、不知廉耻的悍妇。大少爷不是这样的人，他只是大病初愈，听见外头在给他冲洗，一时给吓住了。少奶奶，谁是你少奶奶？我并未与苏文宇拜堂成亲，我才不是什么少奶奶。桑三年，长悲也。孝齐不宜操办红事，你莫不是也以为是我严文秀硬要嫁进来的吗？礼不可废，却有情可循。我已向严家说明了一切。这是你严家出谋的信。现在局势特殊，苏家确实也需要严家的支持。况且当年你娘怀你时，已和苏家指腹为婚。这次，请你严家大伯出面做主，早日成亲，也是顺理成章之事。从今以后，我就是。与苏文宇从此恩断义绝，再无半点关系。去，把苏文宇给我叫来。现在？对，我有话要跟他说。少爷自打被找回来，就一直关在房间里面，现在恐怕……那我自己过去找他。不必了。大少爷，您……你出去。诺，你想找我说什么？大喜之日逃婚，到处散播谣言，害我被万人耻笑。
，陷我于万劫不复。你不打算给我一个交代吗？我从未应下这门婚事，何来逃跑一说？是你硬要嫁进我苏家，又何来谣言？不过我来，正是想要给你一个交代。从今日起，对外，我承认你少奶奶的身份，成全你的名声；而对内，你我井水不犯河水，你做你的，我做我的。好啊，好啊，如今怕是我说什么你都不会信。我倒是要谢谢苏少爷成全。不过，你当真放弃霓裳，不打算娶她吗？我并不认识什么霓裳。<笑>看来你伤得不轻啊！果然，天道好轮回。我不是来听你说风凉话的。你尽管打着苏家的名号做你的买卖，但苏家的掌权之人始终是我。你不能插手我的事，更不能取代我行使掌家之权。可惜二叔并不是这么想。二叔老了，该让位了。我们严家随便找个墙角扫一扫，就够你们苏家吃一辈子。若不是身为女儿身，再无去处。你以为我稀罕再待在你们苏家？苏文宇，你给我记住，苏家永远欠我的，你会后悔的其实我这边你不用担心，有我呢。倒是原乡那边缺人手，你去帮他吧。好，我待会儿就过去。还好啊，公示集十五日开一次，要不然啊，咱们人手真的不够。这个你不用担心，舅妈说了，要是咱们实在忙不过来，咱们也请伙计。这请伙计是迟早的事儿，但是啊，咱们急不得，得慢慢挑。这机灵不机灵倒是次要，重要的是人品必须好。那倒也是。这请伙计的事儿其实不用急，倒是咱们香草堂的脂粉库存怕是不够了。这每次都由商队来送香草，这次耽搁了半个月，好多货品的库存都不够。你说，要是我们跟师傅师娘一样，有自己的种植园多好呢？可是咱们上哪儿种植去啊？哎，彩伴们来了，公事集开始。百万大人到，那我先去忙了，加油，加油！准备好了。大人，这边来看一下。您看看，来了，来看看，来看看，我们家的衣裳物美价廉，您看一下。大人，您看看我们家瓷器。哎，您上眼瞧一下。您慢走，这是精虫上等的好布料，您可以摸摸。这我也穿不了啊。哎，大人，您再您再瞧瞧。裁判来了。快来看啊！哎，来自西周上好的香粉香膏，各位大人快来摘一把上来啊！别这么吆喝，跟卖菜一样。酒香也怕巷子深，冒吆喝吆喝怎么了？哎，各位大人，来，看着啊，你看那。哎，这些盒子每样来十个，给娘娘们送去。哎，官爷，您看看这个。哎，不看了，不看了。大人，您看看这个，夫人用的极好的。这个，这个，这个，还有这个，每样五份。这个，谢谢大人。呃，挑几个上好的，给我爹做几身衣裳。精心设计的。哎，这个，三十。三十。哎，您看这个，好嘞，谢谢大人。这宫里的裁缝好大的家伙，咱们不做他们生意了啊，咱们还有别的主意。这宫里的裁缝可是不一样，什么机能做成了他们的订单，那一笔可比外面的普通主顾多十倍都不止呢。
那也不能说他们一样。好玩挺好玩，先陪小草。我要了，好。不是，您真是你看那个香菜，一百个。哎，不不不不，这这单子里没有这一项啊，没有加上就行了。这个我喜欢，佳姐自然也喜欢，赶紧办了啊。他的行为如此放任，想来身份应该不一般。你可知这宫里的采办，人脉关系是盘根错节。若是没有人引荐，他未必会买我们的账。不如这样，我们去笼络笼络这人，看他能不能说上话。去试试。我去。嗯。笼络他。这这，那那么多人围着呢。哎呀，云香啊，你有怕的事儿啊？你看看这个。谁怕谁呀？你去就去。快去。跟着我干嘛？那还有好几个摊子没逛呢，快去去去去！哎，小兄弟，我们那儿有更好的胭脂水粉，你要不要去看一看？哎，不看，本少爷自己发现的才有趣。你们叫外来的呀，都是些烂货色。我们家可不是大街上随处可见的货色，您去一看便知。哎呀，我要的东西你们肯定没有，看也白看。李大人，那小兄弟想要什么呀？来。我要老鼠药，你们有吗？这位大人。想要的老鼠药，我们还真有。啊？你们不是卖胭脂香粉的吗？难道你们的胭脂香粉还能毒老鼠不成？胭脂香粉当然是没有毒的了。可是我们做脂粉的有一种原料叫做脂玉硝，这脂玉硝呀，香甜且无毒，人用了没事儿。可是它会在鼠肚内发酵，令老鼠气胀而绝。真的？更妙的是。这吃了脂玉硝撑死的老鼠，腐化之后不仅不会臭，反而还会有一股香味。人寻着这香味，便可找到死掉的老鼠，是不是更方便了？真的有那么神奇吗？大人若是不信，我们可以送您几包，拿回去试试。好啊好啊，那大人请随我来。哎呀，小轩呐，你怎么又乱跑啊？你让我好找啊！时候不早了，咱们该回去了。哎，不急，你看，我又找着好东西了。我敢保证，就这些胭脂，还有那些香膏，里头的娘娘们肯定喜欢。哎呦，我的小爷呀，不能再买了，今儿个采办齐了。哎，听我的，呃，这个摊子上的这些，还有这些，每样办一百个。哎呦，这可使不得呀！哎呦，小泉呐，听我说，我们每次出来采买，不都是有定力的？如果不分青红皂白，胡乱的买了回去，我是要挨板子的。出什么事我兜着呢。哎，让你买你就买，快记下来。啊，记记记，记记吧。我们的货品是包退包换的，您若是采买回去有不满意的，尽管找我们来退。都是你们这帮黑心奸诈的穷酸商贩，你不知道廉耻吗？你哄他胡买，连累了本采办，明儿我就叫人把摊子给你们掀了。老黄，你敢再骂一个字试试？我为你刚才的污言秽语，向二位姑娘道歉。刚才言语多有冒犯，还请二位姑娘别和我计较。哎，这些东西，便每样一百，烦请姑娘包好后，明儿个送到公事局采办口，报我老黄名号便是。啊，多谢黄大人，多谢黄大人。明日我们必定准时送达。我就说吧，老黄最是通情达理了，而且啊，还是个识货之人。多谢这位大人，呃，还不知您尊姓大名，该如何称呼啊？我叫刘子轩。你叫什么
，想你霓裳，这位是我的姐妹元香。霓裳，这名字真好听。哎，记着啊，你们店铺在哪儿啊？大人啊，啊，我们是西家香草堂的，但若是闲了，可以过来逛逛。我们家的衣裳也是值得一看的哦。那是自然，我一定光顾。哎，霓裳，那我以后能去香草堂找你玩吗？嗯、呃，大人，您如此悠闲自在。想出来就能出来，也不是，也就十天半个月能出来一次吧。啊，小璇，我们可以走了吧，也别耽搁人家做生意。好吧，那我走了。嗯，香草堂见。啊，大人慢走。大人慢走。这一下子卖出去这么多货，可是过去两三个月的量呢。多亏认识了这位小彩办。哎，你说这宫里的彩办一个个都趾高气昂的，为何他们会如此怕他？这想来必定大有来头。嗯。啊，大人，哎哎，看看我们的。对对对，我们这个卖的特别好。刘大将军在北疆立下赫赫战功，实乃苍生之幸，我大宁百姓之福。<笑>不过是托天价的鸿福，侥幸胜了几场罢了。将军过谦了，我泱泱大国除去将军，可再没有故国安邦之人了。如今边境安宁，听说将军将家小接到京城了。啊，是。爹，爹，仙儿，哎。大将军，想必这位就是贵公子，锦西侯子轩公子了吧？袁大人过誉了，轩儿年幼顽劣，不成个体统，爵位嘛不过是天家台，随口封的，当不得真。轩儿，哎，这是公事级统领袁大人、高大人，快来见过。子轩见过二位大人，公子不必多礼。哼，公子神采奕奕，气宇轩昂，日后必成大器。是啊，是啊，虎父无犬子，小侯爷颇有几分大将军年少时的风采。嗯，雪儿，这几日功课如何？爹见面只问功课，不问别的。我好容易回到这繁华盛世的京城，也不让我松快几天。如今年岁渐长，自然不能犹如野马一般。年底科考，你若过不了关，丢了我老刘家的颜面。可仔细着，爹，您放心吧。比起别人，我还算是勤勉好学呢。哪有像你这样自卖自夸的？当着二位大人，也不害臊。将军，贵公子天资聪慧，他既然能这么说，就一定会做到的。将军不必多虑。爹，咱快点回家吧。嗯。二位大人，刘某就失陪了。将军请便。恭送将军。爹。我今儿跟黄彩办去了公事，买了好些新鲜玩意儿呢，一会儿回去给您瞧瞧。不是让你在家读书吗？怎么总往外瞎跑？我这不给您买东西去了吗？今日怎么没见到欧阳子瑜啊？惠大人，听说是为了准备兰昭来访一事，特向天家告了假，出去置办东西去了。此人最近很是出风头，这回。又不知道要如何装神弄鬼了，只是别搞砸了就好。兰昭来访，非同寻常。这事儿若是办好了，可是在天家面前大大的长脸。不过可惜呀、啊，天家没将这等好事儿派给我们公事局，也是无趣儿。不过大人，您要知道，这公事局的前几位统领，都是因为经办了此类涉外之事，在天家面前长了脸，直接升到殿中刑。若不是有这么个爱管闲事的王爷，大人也不至于丢了这到手的美差。若是……在这么个节骨眼上，这洛王生了场什么病？
，那可真是太好了。这种事儿还真说不准。回来了，哎，怎么样？事儿都办妥了，东西一送到采办口，他们立马就把银子付了，分文不少。我我我是说，哎呀，你一尝试想问，不是让你顺路去陆王府看看吗？王爷几日没来，有人想他想的连饭都吃不下了。别胡说！那你什么意思呀？啊？王爷前几日不是说去置办国礼要的东西了吗？我不过是想问问他置办的怎么样。哦，这样啊！哎，不逗你了。小秦姑娘说了，王爷这几日去了兰昭，过两日才回来。小路走的时候也担心咱们进宫室的事儿，特意啊留下了这些名帖。哎，这些可都是现如今正当红的彩办，他们平日的采买量最大。他这是不相信我们啊？殊不知今儿头一天开始，便赚到了两三个人的银两。今日那是碰巧。哪能天天遇到个小少爷、啊？小少爷？什么小少爷？哪来一小少爷呀、啊？有我英俊吗？啊，有啊。元宵，嗯，两勺的水，嗯。哎，啊，呃，对不起。我就是想跟你闹着玩，给你，小少爷，你怎么来了？什么小少爷？我不跟你说了吗？我叫刘子轩，叫我子轩就行了。子轩，哎，云长，你在干嘛呢？哎，你先别跟我说话，在忙呢。哎，你这人真没劲，我特意来看你，一点待客之道都不懂。老板，我想买瓶烟抽。哎，好嘞。哎，小少爷，你先随便看看，我招呼客人了啊。想要什么样的呀？啊，我们先随便看看。这个也好，这特别像，哦、是吧？这个是不错，我看看，我尝尝这个。嗯，嗯这个错哎，你尝，你上次给我那老鼠药可真好用，老鼠死了之后还是香的呢，可不像以前臭烘烘的。哎，我今天想问你，你会不会调七步倒啊？什么是七步倒？就是可以毒死狗的那种。我这是卖脂粉的，又不是做毒药的。哎，我知道，你听我跟你说啊，进城里有一条恶犬，特别的凶狠。我这也是想为民除害，要不你帮我调一份呗？不好意思，这个我真帮不了你。哎，你一个小彩办出来不会被责罚吗？我好不容易跑出来的，你就别扫兴了好不好？再说了，我也不是什么小彩办呀。哎，钱娘子。元香，秦娘子来了，你尝。这是我刚刚调好的祛痘膏，正要给您送过去呢。您先看看，那真巧。我刚从这儿路过，突然想起来，就顺脚过来了。不劳烦姑娘跑一趟了呀。这里面加了什么？好香呀、啊！我在这里面加的香草。哎，要不这样，您坐这儿，我给您先试试。嗯，你尝。我这皮肤不比他人，特别薄脆。平日里吹点冷风就会发红发痒，而且会干裂爆皮。如果用了你这个东西变本加厉，我我有点担心。钱娘子啊，你就放心吧，霓裳亲手调制的东西啊，他说好用就一定好用。哎，不信，你看我俩的皮肤，平日里我们俩就用的，可是一点瑕疵也没有。要不这样，我跟元香在脸上先涂一下试试。哎，我来试。你看你们俩的脸蛋儿，白白嫩嫩的，能试出个什么来？看，看这儿。昨天夜里，我这脸上长出了一颗痘，要是这膏子能让这颗痘消下去，不就证明它好用吗
一下。好多，大姐，你快试试啊！这么好用的东西还不试试？我就不用试了，多谢霓裳姑娘，给你银子，不用找了，我先走了，我送送你。秦娘子，下回有什么需要再来店里啊？好，慢走。嗯。哎，我帮了你这么大一个忙，这曲豆糕也送我一盒呗。好啊，不过呢，我要在里头呀再加点料，不仅可以除痘印，还能助眠。那糕叫什么名字？名字我还没想好，不如你来取吧。真的？你真的让我取名字吗？啊、小侯爷、啊，可算找着您了。老爷让我到处找您，你怎么跑这儿来了？你竟然是小侯爷？呃，下次再来啊，快走！啊、哎，等等，哎哎，他不是小彩伴吗？怎么成小侯爷了呢？什么小彩伴？她是我们刘将军府的公子，锦西豪刘子轩。不跟你说了。哎，小侯爷。云锦三百二十匹，竹节锦一百三十匹，闪断八十匹，云影纱一百八十匹。这些皆是怀州的新品，故事分抢手。多亏了有父亲的帮忙。不然怕是抢不到这批货了。你待我多谢你的父亲。二叔不必客气，苏颜两家相互扶持，本就是应该的。话虽如此啊，如若没有你们严家相助，这苏家又怎能把持一手的货源，始终活在先机呀？哎，对了，最近文宇怎么样了？听爹儿说，他不再整日喝酒，倒是经常出去走走，去哪里？不知道。他是你的夫君，他的去向你怎还要向一个丫头去打听？二叔怕是忘记了，我并未与他拜堂成亲，算不上什么夫妻。你与他的亲事，那是父母之命、媒妁之言，那也是正经的宴过客、摆过酒席的。他说不算就不算。不过他现在迷了心智，你就随他去吧。二叔，听说文宇最近跟公事局的采办们走得很近。公事局，他向来不管公事局的事儿，也和那些采办们并无交道。他他怎么会？也许文宇哥哥是清醒了，想一心掌家，学着走二叔的老路，也跟公事局的那些人亲近一些。简直是胡闹！他真的以为公事局那几位是那么好伺候的？见人挑担不腰疼，二叔，我回来了。我问你，你近来是不是和公事局的人有往来？二叔和公事局是老交道，如今我管着家里的事，自然要和他们亲近亲近。胡闹！我什么时候让你出面的？这里边水深得很，哪有那么严重啊？我看袁大人和高大人为人通情达理，并不像二叔说的那样。什么？你竟胆敢私自去找那袁道成？你知道他是什么人吗？二叔，文宇哥哥想去历练历练，不如就让他去试试吧。至于分寸的事儿，相信文宇哥哥自会把握的。对了，严姑娘，我今日去玉芝斋。看到伙计们在清货，发现他们将下等的香粉放在上等的盒子里，这是为何？我问了伙计，他们说是这批香粉要发到沂水、奉县几个分号，说是小地方不讲究，东西差了也能卖些好价钱。严姑娘如此做买卖，恐怕有些不厚道吧。苏公子是误会了，我并没有让伙计以次充好，只不过这批香粉收了潮，换了个盒子会封得更严实一些。况且发往分号的货品本就便宜一点，也许是伙计们乱说而已
，苏公子当真了。胡闹什么？严姑娘，苏公子，要是被人听了去，岂不是笑掉大牙？二叔，我不过是礼尚往来罢了，我店里还有事儿，先走了。二叔，脂粉铺的事不能让严文秀独自经营。我今天随便一查，便发现了好多问题。长此以往，你还是管好你自己吧。他比你稳当的多，不用你操心。玉芝斋也是苏家的产业之一，凭什么交给他管？二叔，您不要忘了，我才是苏家的唯一继承人，文秀也是苏家的儿媳妇，他有权决定怎么做买卖。你不认，我认，滚出去！二叔，我警告你，以后不可以和公事局的人私下往来。